dear students welcome to the stp computer education students aaj ki is video mein hame microsoft excel ka chapter number 6 conditional formatting in detail ka part 2 contain karna hai students to ye dekhiye last class ke andar humne conditional formatting mein हाईलाइट रूल्स को कंटेन किया था सीखा था ग्रेटर देन लेस देन जो भी सारी चीज़ें थी इसके जो ऑप्शंस थे हाईलाइट सेल्स रूल के ये हमने कंटेन किए थे आज हमें क्या करना है टॉप बॉटम रूल्स को कंटेन करना है तो कैसे होएगा ये ध्यान से देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं जैसे कि ये टोटल आए हैं इन सब बच्चों के ठीक है नंबर अगर आपको पता करना है इस क्लास में इस टोटल नंबर में सबसे टॉप टेन बच्चे कौन कौन हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं अब मैं इन 12 स्टूडेंट्स के अंदर से टॉप 10 ऐसे बच्चों को निकालूंगा जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं टॉप 10 में ओके तो वो कैसे आप निकाल सकते हो यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट करिए तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे जो भी टॉप 10 बच्चे होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे अगर आप टॉप टेन नहीं टॉप फाइव चाहिए तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं टॉप फाइव तो यहाँ पर जो जितने भी टॉप फाइव बच्चे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे अगर टॉप वन देखना चाहते हैं तो वन टाइप कर दीजिए टॉप वन बच्चा यहाँ पे आ जाएगा और ओके कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा टॉप वन कौन है इसे हटाने के लिए कैसे हटाते हैं आपको पता ही होगा क्लियर रूल्स क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स तो मैंने यहाँ से इससे पूरा कर लीजिए मैंने एक को किया तो फिर टॉप वन ये बन गया ना इसीलिए मैं इसे कम्प्लीटली क्लीन कर देता हूँ पूरे को ओके हट गया अब अब सीखते हैं आगे इसके अंदर है टॉप टेन परसेंट इसे हम अभी सीखते हैं इससे पहले आप देख लीजिए बॉटम टेन आइटम्स इसमें क्या होता है इसमें भी इस टोटल को सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर नीचे से जो बच्चे टॉप किए होंगे ना वो शो होंगे जैसे कि बॉटम नीचे से जो बॉटम कम नंबर में सबसे आगे कौन है वो यहाँ शो होएगा ये देखिए दस बच्चे ऐसे हैं जो सबसे नीचे से टॉप किया है जिन लोगों ने देखिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर बॉटम वन आ जाए जिसके सबसे कम नंबर है तो ये देखिए ये सबसे कम वन आ गया है यहाँ पे ठीक है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि नीचे से किसने बॉटम से किसने टॉप किया है और टॉप से किसने टॉप किया है ओके तो अब सीखेंगे हम परसेंटेज को टॉप टेन परसेंटेज में तो यहाँ पे तो आप नंबर में काउंटिंग में हम निकाल रहे थे कि कितने बच्चे जैसे वन एक बच्चा टॉप आया है दो बच्चा टॉप आया है ऐसे लेकिन परसेंटेज के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए होता है कुछ इस तरह से मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया अब हम जब टॉप टेन परसेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा इस पूरे डेटा में से टेन परसेंट बच्चे टॉप टेन परसेंट मार्क्स जो हैं वो टॉप में कैसे आए टॉप टेन परसेंट मार्क्स में तो देखिए जैसे यहाँ क्लिक किया टॉप टेन परसेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वो नंबर्स हाईलाइट हो गए जो कि सिर्फ टेन परसेंट बच्चे जो आगे अच्छे नंबर लेके आए हैं इसके अंदर जैसे नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स और ये नाइन्टी एट अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ ट्वेंटी परसेंट में कौन कौन आया है तो देखिए ट्वेंटी परसेंट में ये सारे शो हो जाएंगे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टॉप टेन परसेंट का मतलब अब क्या कहते हैं अगला सीखते हैं इसके अंदर बॉटम टेन ये ठीक उसका उल्टा जो नीचे से जिसने सबसे कम नंबर जो लेके आया होगा वो सारे देखिए हाईलाइट हो जाएंगे टेन परसेंट में बॉटम टेन परसेंट ओके अगला है इसके अंदर अबव एवरेज बिलो एवरेज अब हम जानना चाहते हैं कि अबव एवरेज कितने बच्चे नंबर मतलब एक एवरेज लाइन होती है जैसे हंड्रेड का एवरेज आप निकालोगे एक फॉर्मूला होता है चलिए पहले मैं आपको ना एवरेज ही सिखा देता हूँ देखिए मैं चाहता हूँ इन सब का एवरेज निकालना ओके okay, आपने सीखा होगा बचपन में फॉर्मूला लगाया होगा एवरेज का आ, इसका पूरा टोटल करेंगे और ये जितने नंबर्स हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाता है जैसे कि मैं इन सब का टोटल मेरे को करना है तो इन सब का टोटल क्या आएगा तो ध्यान से देखिए मैं इन सब का टोटल करता हूँ इन सब को मैंने किया सेलेक्ट ओके ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू बटन दबाऊँगा सबका टोटल आ गया और यहाँ पर मैं इसका टोटल निकाल के रख लेता हूँ तो देखिए ये मेरे पास टोटल आ गया और ये टोटल नंबर कितने हैं तो देखिए आपको मैं बता दूँ ये आ, एक लाइन में देखिए 12 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 फाइव ज सिक्सटी तो ये 60 नंबर्स हैं बस आपको आप, आपको क्या करना होगा इसको 60 से डिवाइड कर देना है आपको एवरेज पता चल जाएगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इज इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइड बाई सिक्सटी तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर एवरेज सिक्सटी अब अबव एवरेज में होगा क्या 64 से अबव जो बच्चे होंगे वो हाईलाइट होंगे और बिलो एवरेज में 64 से जो बिलो होंगे 
वो बच्चे हाईलाइट होंगे बाकी आप इस 64 को फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज का एवरेज आप फॉर्मूला लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो मैं इन सब का एवरेज निकालना चाहता था सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो भी देखिए 64.6 ही आएगा ओके okay, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और ये जो हमने टोटल निकाला था इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमें अब जानना है अब अब एवरेज क्या देखते हैं सिक्सटी से अब अब आता है या नहीं देखिए हाईलाइट होता है या नहीं सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर और यहाँ गया मैं टॉप बॉटम में और अब एवरेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए 64 एक क्या था एक सेकेंड ओके okay, करता हूँ मैं यहाँ पे 64.6 से अब देखिए जितने भी होंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे देखिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 64 से बिलो होगा देखिए सारे के सारे जो नंबर हैं ये देखिए 65 ये देखिए ओके okay, आया आपको समझ में मैं इसे हटा देता हूँ क्लियर कर देता हूँ जाता हूँ यहाँ पर क्लियर रूल्स में और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करिए क्लियर कर देता हूँ अब बिलो एवरेज में आप 64 से नीचे के नंबर्स को हाईलाइट देखेंगे ये देखिए बिलो एवरेज देखिए जो 64 से बिलो है जैसे 56 देखिए 75 भी सिलेक्ट नहीं हुआ 96 भी कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि जो सिक्सटी से नीचे होंगे सिर्फ वही सिलेक्टेड होंगे ओके आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में अब एवरेज और बिलो एवरेज अब सीखते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर डेटा बाइस डेटा बाइस कैसे होगा देखिए आप इस टोटल को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बाइस में तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरह से सॉलिड फिल मिल जाएंगे सॉलिड कलर करना चाहो अपने बायस में तो सॉलिड कर लीजिए नहीं तो ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट आपको पता ही होगा जहाँ दो कलर से एक कलर से ज़्यादा जहाँ कलर मिलते हैं उसको आप ग्रेडियंट बोलते हो ठीक है तो जैसे मैं इसी ग्रेडियंट को चूज़ कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ मिल जाएगा एक तरीके से पता चलेगा कि जिसके ज़्यादा नंबर उसका उतना ज़्यादा ग्राफ जाएगा और जिसका कम उसका इस तरह से कम जाएगा ओके फिलहाल मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ तो क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर दूँगा ये भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट मिलता है कलर स्केल देखिए यहाँ पर पहले कलर स्केल में क्या है ग्रीन येल्लो रेड कलर स्केल इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा जो हाइस्ट नंबर लेके आया है उसको ग्रीन मिल जाएगा और जो उसके धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा वो येलो और जो रेड जोन में चला गया तो वो सीधा रेड हो जाएगा कुछ इस तरह से तो इसी तरीके से काफ़ी सारे इसमें कलर के शीट्स थे ये देखिए ठीक ये उल्टा है यहाँ पे ग्रीन अच्छा था यहाँ पे रेड अच्छा हो गया ओके तो यहाँ से आप कुछ इस तरह यहाँ पर देखिए ग्रीन परफेक्ट हो गया वैसा ही बस थोड़ा सा कलर वगैरह चेंजेस है तो आप यहाँ से कंडीशन लगा सकते हो कलर्स के अंदर भी ओके अगला मिलता है आपको आइकन शीट तो आइकन शीट लगाएंगे हम लोग ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करिए ये देखिए जो अच्छे नंबर लेके आए उसके लिए टॉप एरो ग्रीन कलर का और रेड और येलो में इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो ठीक है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं आइकन शीट्स में तो आप इनका यूज़ करके देखिए आपको सही से समझ में आ जाएगा ओके आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सही से समझ में आ रहा होगा कंडीशन किस तरह से लगाई जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है फॉर्मेट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास क्या पहले समझा रखा है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको करवाया था तो ही फॉर्मेट का मतलब होता है एक डिज़ाइन तो हम डिज़ाइन के जरिए कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर इसके नंबर सेवेंटी आए तो ये ग्रीन हो जाए अगर ये फिफ्टी से कम आए तो इसका कलर रेड हो जाए तो ऐसे भी तो आप कंडीशन लगा सकते हो तो इसी को आप बोलोगे कंडीशन विद फॉर्मेटिंग ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे चलते हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्लियर कर देता हूँ ओके नेक्स्ट है फॉर्मेट एज टेबल अब देखिए ध्यान से जो हमने ये टेबल बनाया ना ये थोड़ा टेबल के जैसा नहीं लग रहा है मतलब कि एक सिंपल सा सिर्फ शीट के ऊपर हमने लिख दिया है एज ए टेबल इसे कंप्लीट नहीं किया तो आप क्या करोगे सेलेक्ट करोगे जहाँ तक आपने ऐसा टेबल बनाया है फॉर्मेट एज ए टेबल पर जाओगे यहाँ देखिए आपको कई तरीके की स्टाइल्स मिल जाएंगे टेबल के आप जैसा डिज़ाइन रखना चाहते हो अपने टेबल का वो सेलेक्ट कर लें जिसमें ये सेलेक्ट करके ओके okay कर दूंगा तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा टेबल डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा अगला है सेल स्टाइल्स ओके इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी कंडीशन के थ्रू भी दे रखा है नॉर्मल बैड गुड न्यूट्रेला और कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिज़ाइन दे रखे हैं आपको ठीक है आप जहाँ भी लगाना चाहो इसे लगा सकते हो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ जैसे ये फोर मेरा सबसे नंबर वन नंबर था तो मैं यहाँ जाता हूँ इस सेल का स्टाइल दे देता हूँ गुड तो ये कुछ इस तरह से गुड 
आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और जो सबसे कम नंबर था आई थिंक 280 यही नंबर कम था तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे बैड आप देना चाहो तो यहाँ से इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप अपने सेल में कैसा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी कंडीशन के अनुसार या फिर अगर आप ऐसे भी डिज़ाइन देना चाहो तो यहाँ से भी आप दे सकते हो जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लास्ट वाली लाइन है ना जो इस तरह से इस कलर की हो जाए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐसा डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो जाएगा जो ही नहीं आप इसे कंडीशन के लिए यूज़ करें या फिर डिज़ाइन के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्लियर रूल्स फ्राम सेलेक्टेड सेल्स ओके नहीं हुआ यहीं से हम नॉर्मल कर देंगे यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा यहीं जहाँ से लगाएंगे वहीं से इसे हटाएंगे ओके नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट ओके तो ध्यान से देखिए इंसर्ट में जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं पहला तो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम ठीक है तो आप इंसर्ट कर सकते हो रो को और कॉलम को और बाकी के जो ये नीचे वाले ऑप्शन है इनको भी हम आगे चल के देखेंगे सबसे पहले जो मेन होता है हम इसको करते हैं ठीक है इंसर्ट शीट रो मैं चाहता हूँ थ्री और फोर के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए मेरे को एक और डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट शीट रो को सिलेक्ट करिए तो देखिए थ्री और फोर के बीच में एक डेटा आ गया इस तरह से रो आ गई तो आप यहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट करना चाहो तो ये डिलीट का बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए डिलीट हो जाएगा ओके चाहते हो कॉलम इंसर्ट करना तो कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करना इंसर्ट पर जाना इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करना कॉलम आ जाएगा डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक कर देना ये काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो जैसे फोर और थ्री और फोर के बीच में हमें चाहिए रो तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो देखिए आ जाएगा तो जितनी बार कंट्रोल प्लस दबाएंगे उतनी बार देखिए आते जाएगा और जितनी बार आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो वो डेटा वो सॉरी वो रो डिलीट होती जाएगी और वो कॉलम भी आपका डिलीट होता जाएगा कुछ इस तरह से देखिए मैं कंट्रोल प्लस किया और कंट्रोल माइनस किया तो ये हट गया ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंसर्ट और डिलीट तो आगे जो ये फॉर्मेट है और ये जो भी है ये अब हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे इसको ओके तब तक के लिए अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो हैव अ नाइस डे